Всем привет! Хочу показать вам бой. Проходил он на проекте Вольфрам, в котором атакующая синяя сторона должна была последовательно захватить позиции или уничтожить живую силу противника. В этой операции у синих в помощь пехоте был придан танк Леопард и миномет. С вашего позволения начало я пропущу, так как из-за рельефа и зеленки было довольно-таки тяжело атаки обнаружить издалека противника, это красную сторону. Поэтому начну я уже с того момента, когда а, будут происходить первые контакты. Так, ну что, возможно, сейчас первый контакт у нас здесь будет. Возможно, первый контакт у нас здесь будет. Тем более, если они, условно говоря, переговариваются не шепотом, то если они переговариваются не шепотом, то, то их слышно, как они подходят и тут общаются. Пошел, пошел контакт. Сейчас буду. Сейчас буду расстреливать. Слушай, разглядели и в этом доме бойца. Ну, отлично, скажем так. Прям зашли, короче, прям... Зашли прям как надо. Так, танк у нас стоит, пока не двигается. Посмотрим на итоге. Ну вообще. Ой, просто шикарно. Вообще хорошо получилось в том плане, что как-то вот они не ожидали, что к ним прям противник так подойдет. Что прям к ним так противник подойдет. Правда, у них еще один боец тут в доме. Я не знаю, ну будут они его, наверное, чистить. Вот, пошел прострел минометом. Возможно, будут потери. Но падает очень хорошо, но дом стоит. Дом стоит. Прям какого-то, наверное, прям толики, толики везения прям не хватает. Так, тут какое-то забегание пошло. Либо они позицию меняют. То есть тут прям под боком все происходит. Возможно, даже сейчас красные сюда в сторону. Вот это сейчас, конечно, они, они не знают, что у них тут оборона бегает под боком. Но вот этим выстрелом, конечно, они себя немножко выдали, наверное. Начинаю потом двигаться. Гранаты пошли, перелетела. Я домовая была. Ну, вообще забора простреливаются, наверное, можно было с пулемета прям поджать. стоит, миномет молчит. Пока наблюдаем. Сейчас может еще. Говорю, ближний бой. Самый такой, самый. Хотя он по ногам вроде видит, что он там ходит. Или ед. Или ед, я заметил, да. Так не видно. Что-то сверху прямо видно было. Пяточка там. Пяточка мелькнула. Там вроде танк смещался куда-то. работать ранили бойца одного все убили его обошли с этой стороны двое еще осталось сидеть но вот это вот опасно когда вот 
А, они еще и раненые. Сложно сказать, с чего. Вот шальная пуля какая-то была. Вот, сейчас будем смотреть. Проходит синий дальше. И получается, оборона у нас оказывается в тылу, скажем так, атакующих. И может не очень хорошо получиться. Может не очень хорошо получиться. То есть тут парни отходят, по ним, по-моему, вообще свои поработали. И вот это вот, конечно, группа может... Может, конечно, врасплох их заставить. Но посмотрим. Посмотрим. Продолжается у нас обстрел. Так сложно сказать. Убили, никого не убили. В общем, никого не убили, на себя выдали. Вот. Так что сейчас атака, скажем так, готова. Да-да-да, и видит бойца. Угу. Сейчас, если еще сумеет навести миномет, сейчас, возможно, миномет еще и сюда отработает. Если получится у них. Двигаются, двигаются вперед. А, видит, видит, идут, да, стали, стреляет. Лежит под елкой, но там еще и втором, втором может достаться. Сейчас еще вот этот боец может кого-то принять, потому что так они идут прям. Но он их вот так и так увидит. Миномет может хорошо отработать. Эх, чуть-чуть-чуть прям перелетает. И боец отсюда ушел. Чуть-чуть перелетает. А так в открытую шли, мог накрыть. Даже одним выстрелом там уже хватило бы. Все, все не туда уже. У нас Тут у нас опять все на близкую дистанцию но они вообще по идее должны быть да он... не знаю может свыше даже потому что ой 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 прям по звукам прям прям бегали до забором да забор простреливается и прям это сквозь забор Все, информация пошла, что противник вот в соседнем, вот в соседнем доме сидит. Что не знаю, ну. Смотри. Там с РПГ. Так, одного убили через окно. Все, остался у них один. Ну, мы знаем, что один. Они-то не знают еще. Миномет работает. Посмотрим, куда. Отрабатывать надо. Да. Там сейчас никого нету. Все, из последнего тут добили. Но в целом неплохой размен. То есть для атаки, которая должна выбирать, выбивать, так сказать, статическую оборону, разменялись более чем неплохо. Пока миномет работает. То есть танк пока особо вперед не идет. Стоит танк. Ну, опять же, опять же, ничего не видно. То есть, как можете наблюдать, ни хрена. То есть ему нужно прям максимально прям сближаться. Максимально сближаться это 
нарваться на РПГ. Поэтому... На это нарваться на РПГ. Ну, будем смотреть. Будем смотреть. 19 на 11. Потихоньку кого-то убивают. Сложно сказать, это какие-то шальные пули прилетают, потому что... Вообще непонятно, как бы если тут умер, если тут потом пока посмотреть. Танк начинает идти на сближение. 19 на 10. Пошел пуск с РПГ. Или не с РПГ. Танк позицию поменяет, возможно, для него там это... новые цели будут. Уже бойцы сидят. Кстати, могут сейчас подловить на перебежке, если разглядят что-то не в эти грязные окна. Потому что по сути. А. Вот. Увидит их. Видит их. Возможно, если получится, попробуют координаты передать. А, прям ГП залетело в окоп. Прям ГП в заднюю стенку окопа прям залетело. Это у нас по бабай стреляет. Ля, ля какой, а. Да, да, видит, перебегает, перебегает бойцы. 19 на 6. Оборона все, здесь вот потери. Хотя, казалось бы, вроде бы, да, есть где спрятаться. Есть где повоевать, но по большей части, наверное, потери были на какой-то перебежке, на каких-то перебежках. Либо атака прям как-то совсем прям вплотную подходила, и оборона их вообще не видела. 19 на 6, 19 на 5 уже. То есть еще человека 3, наверное, от... Ой, атака. Человек 3 оборона потеряет, и, скорее всего, это будет победа атаки. То есть, по сути, даже танк, тут даже танк не нужен. Ну, именно вот сейчас. То есть, опять у нас пошла перебежка. Ну, как я понял. А, ну, видели. И с РПГ сложили дом, где до этого обороняющиеся сидели. Начинает отступать. Начинает отступать. Наверное, они укрыты будут. Наверное, они будут укрыты. Так, продолжает миномет работать. Ух, вот это вот на ход прям неплохо. Не знаю, так было задумано, либо так... Либо так они координаты просчитали, но прям почти на ход. Прям опять чуть-чуть не хватило. Что до этого был момент, когда оборона... Когда оборона шла в контратаку, и тут тоже чуть-чуть у нас миномет не... Скажем так, не дострелил. И сейчас вот момент номер два. И сейчас у нас момент номер два. Так, видать, в панике один боец побежал в другую сторону. Слишком, слишком стало страшно. Но остальные плюс-минус вот сидят. И по чуть-чуть, по чуть-чуть атака продолжает свой поход. 19 на 5. То есть пока потерь, пока потерь не несет. Ой, как в спину прям ГПшка. Или одного. Там еще второй рядом находится. Вот с левой стороны уже. А он раненый, а не поднялся, все, очнулся, очнулся, не такое серьезное ранение было, но ему нужно перевязываться. Медик, медик, либо сам. Танк у нас стоит. Танк у нас стоит. Четыре человека в обороне осталось. Миномет работает. Все назад идет. Блин, короче, пропустили. 
пропустили момент, как тут бойца убили. Возможно, да, гранат, скорее всего, гранат просто закидали его. Танк стоит на прикрытии. Все, три человека осталось. Три же, я же правильно посчитал? Да. Наверное, еще одного должны убить. Для завершения. И победы атаки. Вот. Внутри сидят. То есть бойцы рядом. Бойцы рядом. Противник рядом. Там, наверное, даже уже все РПГ. Наверное, уже ничего не поможет. Хотя лежит. Сейчас может там все из последних сил там выстрелит. Атака еще заходит по другому направлению. Разглядела. Разглядела бойца и благополучно его расстреляла. Это как раз вот он был с РПГ. Мог. Мог танку. Мог танк нолить. Все, остается два человека. Они находятся вот в первом секторе. Атака сейчас плюс-минус понимает, где у них каждый боец находится. Сейчас они будут по чуть-чуть, по чуть-чуть идти чистить дома, проверять. Понять, куда они постреливают. Возможно, даже по своим стреляют. Сейчас сложно сказать, 16 на 2. Но видно, что в сторону своих, а там непонятно. Слушай, ну первый сектор взяли. Хоть там два человека находилось, дать это было недостаточно. Все, и убили еще одного. 